गुड मॉर्निंग टूडे ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जनवरी 2018 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दी आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला आर्टिकल यहां पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में है सरकार ने कहा कि मलिमत कमेटी की रिपोर्ट को सरकार कंसिडर करेगी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार लाने के लिए डिटेल से डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को नीचे ये आर्टिकल आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में है आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इकोनॉमी अब इंप्रूव कर रही है इंडिया के लिए भी अच्छी खबर है डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को भी बीच में यह बड़ा आर्टिकल कर्नाटका की राजनीति के बारे में है एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं है नहीं डिस्कस करेंगे नीचे ये आर्टिकल रोड सेफ्टी के बारे में है इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे उसके बाद दूसरे पेज पे यहाँ पे कौशिक बसु जो फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर हैं इनके साथ इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है जीएसटी से संबंधित इनसे क्वेश्चंस पूछे गए नोटबंदी से संबंधित इनसे क्वेश्चंस पूछे गए इनसे पूछा गया कि सरकार प्राइवेट कंपनीज को बहुत ज्यादा एंकरेज कर रही है रिसर्च करने के लिए इन्होंने कहा अच्छी बात है लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती सरकार को भी साइंटिस्ट को आजादी देनी होगी रिसर्च के लिए फंड एलोकेट करने होंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इस इंटरव्यू से नहीं डिस्कस करेंगे नीचे ये आर्टिकल गवर्नर की डिस्क्रिप्शन के बारे में है इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल जीएस पेपर टू के इन टॉपिक्स में कवर होगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बेसिकली तीन कंपोनेंट्स हैं सबसे पहले पुलिस दूसरे नंबर पे कोर्ट्स और तीसरे नंबर पे कोरेक्शन पुलिस का काम है अपराध को होने से रोकना और अगर कहीं अपराध हो जाता है तो अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना दूसरे नंबर पे कोर्ट्स का काम यह है जिन एक्यूज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है डिसाइड करना क्या वास्तव में वो एक्यूज अपराधी हैं या नहीं अगर वो एक्यूज जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो अपराधी हैं तो उन्हें सजा देना अदरवाइज उन्हें रिहा करना तो ये कोर्ट्स का काम है तीसरे नंबर पे काम है कोरेक्शन का यानी प्रिजेंस अगर कोर्ट्स किसी एक्यूज को अपराधी करार देती है सजा देती है तो उस अपराधी को सजा काटनी होगी प्रिजेंस में यह भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में काफी सारी खामियां हैं ना सिर्फ जस्टिस डिले होता है बल्कि जस्टिस डिनाई भी होता है केसेस सालों साल चलते रहते हैं कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा कम है पुलिस के द्वारा काफी ज्यादा एटोसिटीज की जाती है प्रिजन में कस्टोडियल डेथ और टोर्चर जैसी खबरें निकल के आती हैं इसीलिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार ने 2000 में मलिमत कमेटी गठित की थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारने के लिए और 2003 में मलिमत कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी लेकिन सरकार ने एक साथ उन रिकमेंडेशन को स्वीकार नहीं किया मेनली एक रिकमेंडेशन थी मलिमत कमेटी की बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशन जो समय के अनुसार सरकार ने अडोप्ट कर ली है जैसे कि मलिमत कमेटी ने कहा था रेप की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया जाए मलिमत कमेटी ने यह भी कहा था कि विटनेस और एक्यूज की जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए इसके अलावा मलिमत कमेटी ने यह भी कहा था विक्टिम्स जिनके खिलाफ अपराध हुआ है उनको कंपनसेशन दी जानी चाहिए तो ये कुछ रिकमेंडेशन है जो सरकार ने समय के अनुसार एडोप्ट कर ली लेकिन दो ऐसी रिकमेंडेशन है मलिमत कमेटी की जो काफी ज्यादा कॉन्ट्रावर्शियल है पहली कॉन्ट्रावर्शियल रिकमेंडेशन मलिमत कमेटी ने यह कहा कि पुलिस रैंक का ऑफिसर के सामने अगर कोई एक्यूज अपने अपराध को स्वीकार करता है तो उसे अदालत में एविडेंस के रूप में स्वीकार किया जाए काफी कॉन्ट्रावर्शियल यह रिकमेंडेशन है मलिमत कमेटी की कन्विक्शन रेट काफी कम है कन्विक्शन रेट को बढ़ाने के लिए मलिमत कमेटी ने यह रिकमेंडेशन दी लेकिन इसका काफी ज्यादा मिस हो सकता है पुलिस मजबूर कर सकती है किसी अपराधी को मारपीट के अपराध स्वीकार करने के लिए लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्यूज इनोसेंट है लेकिन पुलिस की मार की डर से टॉर्चर के डर से एट्रोसिटीज के डर से वो अपराध स्वीकार कर रहा है एसपी रैंक के ऑफिसर के सामने फिर उसी कबूल नामे को अदालत में रखा जाएगा एविडेंस के तौर पे ये गलत है काफी ज्यादा मिस हो सकता है हमें देखा गुरुग्राम में किस प्रकार से रियान इंटरनेशनल वाले केस में अशोक जो कंडक्टर था उसको मारा पीटा गया उसने अपराध स्वीकारा जो उसने कभी किया ही नहीं था तो यह पहली कॉन्ट्रावर्शियल रिकमेंडेशन है दूसरी कॉन्ट्रावर्शियल रिकमेंडेशन मलिमत कमेटी की ये कि अभी देखो अदालत में किसी एक्यूज के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ चाहिए फिर से बोलता हूं किसी एक्यूज के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए अभी अदालत में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ चाहिए लेकिन मलिमत कमेटी ने यह कहा कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ की आवश्यकता नहीं है प्रूफ सिर्फ क्लियर एंड कन्विंसिंग होना चाहिए यानी कि प्रूफ का जो स्टैंडर्ड है उसे डाइल्यूट किया जा रहा है मलिमत कमेटी की रिकमेंडेशन में यह दूसरी कॉन्ट्रावर्शियल रिकमेंडेशन है इसके अलावा मलिमत कमेटी ने एक रिकमेंडेशन यह दी जिस पे भी काफी कॉन्ट्रावर्सी है मलिमत कमेट
इस प्रकार के जो कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजन है वो तो एंटी टेरर लाज जैसे पोटा उटाडा में थे और उन लाज को भी अब हटा दिया गया है तो इस प्रकार के कॉन्ट्रोवर्शियल जो प्रोविजन अगर नॉर्मल लाज में होंगे नॉर्मल एक्यूज पर्सन के खिलाफ होंगे तो ये गलत बात है इनका काफी ज्यादा मिस हो सकता है लेकिन काफी अच्छी रिकमेंडेशन भी है मलिमत कमेटी की कुछ जैसे मलिमत कमेटी ने यह कहा कि कई बार क्राइम के जो विटनेस होते हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं दी जाती तो कई बार उनकी हत्या कर दी जाती है कई बार विटनेस को हरास किया जाता है तो यह प्रोविजन होना चाहिए कि विटनेस को प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले इसके अलावा मलिमत कमेटी ने यह भी कहा कि किसी भी पर्सन को एक्यूज के तौर पे जब गिरफ्तार किया जाए तो उसको एक डॉक्यूमेंट दिया जाए नेटिव लैंग्वेज में उस डॉक्यूमेंट में सारी जानकारी होनी चाहिए क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस की कैसे कैसे केस चलेगा क्या उस पर्सन को जिसको एक्यूज के तौर पर गिरफ्तार किया गया है उसके पास कौन कौन से राइट हैं तो यह काफी अच्छी बात है आर्टिकल बाद में यह भी कहता है कि देखो यह बात बिल्कुल सच है कि हमारे देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में काफी सारी खामियां हैं 2007 में माधव मेनन कमेटी ने एक ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी क्रिमिनल जस्टिस पे बनाई थी उस समय उन्होंने कहा था कि हमारे देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत ज्यादा पैसों का इस्तेमाल होता है केसेस की आउटकम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है केसेस सालों साल चलते हैं जस्टिस को डिनाई किया जाता है विटनेस को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती और जो विक्टम्स हैं उनको भी एडवोकेट अटेंशन नहीं मिल पाती लेकिन मलिमत कमेटी की रिकमेंडेशन को फिर भी हमें ध्यान से इंप्लीमेंट करना होगा क्योंकि ऐसा ना हो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सुधारते वक्त हम यह भूल जाएं कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जस्टिस के वो ना इग्नोर हो जाएं इसीलिए सरकार को ध्यानपूर्वक और काफी सोच समझ के मलिमत कमेटी की रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करना होगा तो यह पूरा आर्टिकल था मलिमत कमेटी की रिकमेंडेशन के बारे में चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल आई की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में है जीएस पेपर थ्री के इस टॉपिक में कवर होगा ये आर्टिकल रिसेंटली आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश की और इस रिपोर्ट में आईएमएफ ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी फिर से रफ्तार पकड़ रही है 2018 में ग्लोबल इकोनॉमी 3.9 परसेंट की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगी और 2019 में भी ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट रहेगी तीन काफी अच्छी खबर है क्योंकि 2008 के रिसेशन के बाद लगातार से ग्लोबल इकोनॉमी में स्लोडाउन चल रहा था लेकिन अभी ये संकेत मिल रहे हैं अभी के जो ये इंडिकेटर्स हैं वो बताते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी फिर से रफ्तार पकड़ रही है इंडिया के लिए भी काफी अच्छी खबर है आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में इंडिया के बारे में कहा गया है कि इंडियन इकोनॉमी दो में सेवन की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगी और दो में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट रहेगी सेवन यानी 2019 में 7.4 परसेंट और 2020 में 7.8 परसेंट यह इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट रहेगी आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार यानी फिर से इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएगा क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी स्लो डाउन कर जाएगी 2019 में 2019 में चाइनीज इकोनॉमी ग्रो करेगी सिक्स की ग्रोथ रेट से और अभी चाइनीज इकोनॉमी ग्रो कर रही है सिक्स की ग्रोथ रेट से और इंडिया दो में ग्रो करेगा इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट रहेगी सेवन यानी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएगा इंडिया फिर से 2019 में 2019 में और देखो आर्टिकल ये कहता है कि यूरोप की कुछ कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वहां भी जो अपवर्ड रिवीजन है ग्रोथ रेट्स में वो भी काफी ज्यादा हैरान करने वाला है लेकिन दो बातों से संभल के चलना होगा एक तो कुछ कंट्रीज पे कर्ज काफी ज्यादा बढ़ रहा है खास करके यूएस पे यूएस पे बहुत ज्यादा कर्ज है और एक लेवल के बाद अगर कर्ज बढ़ता है यूएस की इकोनॉमी पे तो फिर से रिसेशन आ सकता है फिर से स्लो डाउन आ सकता है तो यूएस समेत जो दूसरे देश जिन पे कर्ज बहुत ज्यादा है उनको संभल के चलना होगा इसके अलावा जो ये वर्ल्ड इकोनॉमी ने यानी ग्लोबल इकोनॉमी ने फिर से रफ्तार पकड़ी है उसका मेजर रीजन एक ये है कि दो के रिसेशन के बाद दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी को काफी ज्यादा आसान बना दिया यानी इंटरेस्ट रेट्स को लोअर डाउन कर दिया आसानी से जनता के पास और आसानी से कंपनीज के पास लोन उपलब्ध हो सका और उस लोन का कंपनीज ने इस्तेमाल किया अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए नया बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए तो यह एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी ने फिर से रफ्तार पकड़ी लेकिन ये जो कम इंटरेस्ट रेट्स हैं ये हमेशा के लिए जारी नहीं रह सकती क्योंकि एक लेवल के बाद अगर इंटरेस्ट रेट्स लंबे समय तक कम रहेंगी तो जनता के पास ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा कंपनीज के पास ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा मार्केट में ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि चीजों की डिमांड ज्यादा होगी पैसा ज्यादा है जनता के पास कंपनीज के पास और सप्लाई कम होगी तो इससे महंगाई बढ़ जाएगी महंगाई बढ़ जाएगी तो डिफरेंट कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स को अपनी अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे टाइट करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा और फिर से ग्लोबल इकोनॉमी में स्लोडाउन आ सकता है इसीलिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने होंगे विभिन्न देशों
तो ये दो बेसिक चीजें हैं जो कंसर्न है एक कर्ज बढ़ता जा रहा है कई कंट्रीज पे दूसरा जो ये ग्रोथ रेट आई है ग्लोबल इकोनॉमी में वो आई है मोनिट्री पॉलिसी के आसान होने की वजह से लेकिन लंबे समय तक मोनिट्री पॉलिसी आसान रहेगी इंटरेस्ट रेट कम रहेंगी तो महंगाई बढ़ जाएगी फिर डिफरेंट देशों की इकोनॉमीज को अपने अपने देशों में इंटरेस्ट रेट्स को टाइट करना पड़ेगा महंगाई के चलते और फिर से स्लो डाउन आ सकता है तो ये पूरा आर्टिकल था आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में चलते हैं आगे अगला आर्टिकल रोड सेफ्टी से संबंधित है यह आर्टिकल जीएस पेपर थ्री के इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक में कवर होगा हमारे देश में रोड एक्सीडेंट्स में काफी सारे लोगों की डेथ होती है और इस डेथ के आंकड़े को कम करने के लिए मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2017 पिछले साल लोकसभा में पारित हुआ हालांकि चार साल से सरकार कोशिश कर रही है कि इस बिल को एक्ट बनाया जाए कानून बनाया जाए लेकिन चार साल हो गए अभी सिर्फ लोकसभा में पारित हुआ है और उम्मीद यह है कि इस साल राज्यसभा में यह बिल पारित हो जाएगा और बाद में प्रेसिडेंट की एसेंट भी मिल जाएगी अगर यह बिल एक्ट बन जाता है तो ये रिप्लेस करेगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को 1988 को अभी मोटर व्हीकल 1988 के जो प्रोविजंस हैं वो सफिशियंट नहीं है रोड एक्सीडेंट्स में जो डेथ होती है उस आंकड़े को कम करने के लिए काफी सारे अच्छे प्रोविजंस हैं मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2017 में जैसे यूनिफॉर्म ड्राइवर लाइसेंसिंग सिस्टम दूसरे नंबर पे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन तीसरे नंबर पे वलरेबल रोड यूजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजन है चौथे नंबर पे पेनल्टीज जो है फाइन जो है इंक्रीज कर दिया गया है तो ये चार मेनली प्रोविजंस हम डिस्कस करेंगे वैसे तो काफी सारे अच्छे प्रोविजंस हैं लेकिन इस आर्टिकल में मेनली इन चार प्रोविजंस पे फोकस किया गया है डब्ल्यूएचओ के अनुसार इफेक्टिव रोड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूशनल एंड सस्टेनेबल डेटा सिस्टम होना चाहिए यानी सब कुछ डिजिटलाइज होना चाहिए कितने ड्राइवर्स को लाइसेंस दिया गया एक साल में और किस ड्राइवर पर आरोप है कि उसने ट्रैफिक क्लास को कितनी बार वायलेट किया ताकि जितनी बार वो ट्रैफिक क्लास को वायलेट करेगा उतना ही फाइन बढ़ता जाए और बाद में उसका लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाए अगर कोई ड्राइवर बार बार ट्रैफिक क्लास को वायलेट करता है लेकिन इंडिया में इस प्रकार का डेटा सिस्टम नहीं है इंडिया में ये सारी प्रोसेस मैनुअल होती है अभी डेटा तो है पिछले साल एक करोड़ से ज्यादा लाइसेंस दिए गए ड्राइवर को लेकिन कई कई ड्राइवर के पास दो दो तीन तीन लाइसेंसिस हैं और ड्राइवर्स अगर बार बार ट्रैफिक क्लास का वायलेट करते हैं और थोड़ा सा फाइन भर के फिर से गाड़ी चलाने लगते हैं तो इस वजह से रोड सेफ्टी कई बार इंश्योर नहीं हो पाती और मोटर व्हीकल एक्ट उन्नीस इन प्रोविजन को इंप्रूव करने में सक्षम नहीं है लेकिन मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2017 अगर एक्ट बन जाता है तो हमारे देश में पूरा सिस्टम पूरा लाइसेंसिंग का जो सिस्टम है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा और डिजिटल हो जाएगा अगर किसी लाइसेंस के नंबर को डाला जाएगा उस सेंट्रलाइज सिस्टम में तो सारी जानकारी आ जाएगी उस लाइसेंस के बारे में यह भी पता लग जाएगा कि जिस ड्राइवर के पास ये लाइसेंस है उसने कितनी बार ट्रैफिक क्लास का वायलेट किया है तो इससे ईज ऑफ एक्सेस बढ़ेगा एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी ये सब चीजें बढ़ेंगी नए मोटर व्हीकल बिल के इस प्रोविजन से इसके अलावा नए मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल दो में यह भी प्रोविजन है कि ट्रैफिक लाज को मॉनिटर किया जाएगा डिजिटल टेक्नोलॉजी की सहायता से अभी केरला में ऐसा किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट होती है यानी कि ओवर स्पीडिंग या फिर अगर कोई ट्रैफिक लास्ट का वायलेशन होता है तो डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पता लग सकेगा और इलेक्ट्रॉनिकली ही उस पर्सन को चलान भेज दिया जाएगा अभी इस प्रकार का सिस्टम केरला में एप्लीकेबल है अगर यह बिल एक्ट बन जाता है पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट हो सकेगा ट्रैफिक लाज का आगे चिल्ड्रन प्रोटेक्शन का पॉइंट आता है दो से अभी तक हमारे देश में पचपन हजार बच्चों की डेथ हो चुकी है रोड एक्सीडेंट्स में और डब्ल्यूएचओ के आंकड़े के अनुसार 2016 में जितनी डेथ होती है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से उनमें से सात परसेंट डेथ होती है बच्चों की यानी उन लोगों की जिनकी उम्र 18 साल से कम है लेकिन अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है उस एक्ट में इनफ प्रोविजन नहीं है चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए लेकिन नया बिल जो कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल दो है उस बिल में काफी सारे प्रोविजन है जैसे बाइक्स पे अगर बच्चों को ले जाया जा रहा है तो बच्चों के लिए भी प्रोटेक्टिव हेडगेयर यानी हेलमेट जैसा कुछ जरूरी होना चाहिए अगर कार में ले जाया जा रहा है तो सेफ्टी बेल्ट पहनना जरूरी है बच्चों के लिए भी और चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम होना चाहिए अगर ये सब चीजें नहीं इंश्योर की जाती है पेरेंट्स के द्वारा या फिर गार्डियन के द्वारा जो बच्चों को ले जा रही है उन पर फाइन होगा पेनल्टी भी बताई गई है कितना फाइन होगा इसके बाद प्रोविजन आता है पेनल्टीज का कई सारे ऐसे ऑफेंसेज जिनके लिए पेनल्टीज बहुत ज्यादा बढ़ाई गई बढ़ा दी गई है नए बिल में जैसे कि शराब पी के अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो पहले ऑफेंस पे पहली बार अगर कोई ड्राइवर शराब पी के गाड़ी चलाएगा तो उस पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगेगा लेकिन अगर दूसरी बार कोई ड्राइवर शराब पी के गाड़ी चलाएगा तो उस पर पंद्रह हजार रुपए का जुर्माना लगेगा इसके अलावा ओवर स्पीडिंग के लिए भी
सबसे लास्ट में कंक्लूजन में बात बोली जाती है कि इंडिया ब्राजीलिया डेक्लेरेशन का सिग्नेटरी है इंडिया ने इस डेक्लेरेशन के अनुसार इंडिया को अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है और 2020 तक जितनी डेथ्स होती हैं या फिर जितनी इंजरीज होती हैं रोड एक्सीडेंट्स में उसको आधा करना है और इसके लिए यह चाहिए कि इंडिया जल्द से जल्द जो ये मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल दो है इस बिल को पास किया जाए और एक्ट बनाया जाए क्योंकि चार साल हो गए अभी तक यह बिल लटक रहा है अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट उन्नीस है उसमें इनफ प्रोविजंस नहीं है कि डेथ के आंकड़े को कम किया जा सके रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ होती है उस आंकड़े को कम किया जा सके या फिर रोड सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके इसलिए आवश्यकता यह है कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2017 जल्द से जल्द पास किया जाए तो यह पूरा आर्टिकल था रोड सेफ्टी के बारे में चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल गवर्नर्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में है हमारे देश के संविधान के अनुसार गवर्नर्स काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से कोई भी काम हो हाउस को एड्रेस करना हो किसी बिल को रिटर्न करना हो रिकंसिडर करना हो एसेंट के बारे में कोई डिसीजन लेना हो यानी किसी बिल के एसेंट के बारे में कोई डिसीजन लेना हो ये सारे काम गवर्नर्स के द्वारा किए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है जैसे अभी हाल ही में देखने को मिला केरला केरला के गवर्नर है पी सदाशिवम इनको स्पीच दी गई केरला की गवर्नमेंट के द्वारा और कहा गया कि आपको ये स्पीच पढ़नी है असेंबली में लेकिन पी सदाशिवम में जो स्पीच दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा केरला सरकार के द्वारा उस स्पीच में से कुछ पैराग्राफ्स को हटा दिया तो इस बात पे अब कंट्रोवर्सी है क्या गवर्नर्स इस प्रकार से जो स्पीच दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा क्या उस स्पीच को चेंज कर सकते हैं या फिर कुछ पार्ट्स को हटा सकते हैं या नहीं सबसे पहले आर्टिकल के द्वारा यह कहा जाता है कि यह पहला ऐसा मामला नहीं है त्रिपुरा में जो अभी गवर्नर है तथागत रोय उन्होंने भी ऐसा ही किया था और वहां पे जो लेफ्ट पार्टीज की सरकार है उनके द्वारा दी गई स्पीच के कुछ पार्ट्स को हटा दिया था और काफी बार इवन उन्नीस में भी पंजाब के जो गवर्नर हैं डीसी पवाटे उन्होंने पंजाब सरकार से उस समय यह रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ पार्ट्स मेरी स्पीच में से रिमूव कर दे उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे गुरुनाम सिंह उन्होंने गवर्नर की इस रिक्वेस्ट को मान लिया था तो यह पहला इस तरह का मामला नहीं है तो हम अब यह डिस्कस करते हैं क्या यह सही है या गलत है देखो सुप्रीम कोर्ट ने माना था सुप्रीम कोर्ट में जब इसी प्रकार का केस गया था समशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले अटॉर्नी जनरल एम सी सतालवाद की ओपिनियन को माना था अटॉर्नी जनरल के अनुसार हमारे देश के पहले अटॉर्नी जनरल के अनुसार गवर्नर हमेशा काम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से वही बात चाहे हाउस को एड्रेस करना हो या बिल को रिटर्न करना हो रिकंसिडर करना हो कोई भी मामला हो गवर्नर्स हमेशा काम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से तो इस प्रकार से गवर्नर का जो स्पीच दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा उस स्पीच को चेंज करना यह संविधान की भावनाओं के अगेंस्ट में है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट में है क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सोचा था कि जो भी कहा जाएगा गवर्नर या फिर प्रेजिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी एड एडवाइस देंगे गवर्नर्स या फिर प्रेसिडेंट उसी प्रकार से काम करेंगे लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की किसी भी एड एंड एडवाइस को अगर गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट दरकिनार करते हैं तो वो संविधान की वैल्यूज के अगेंस्ट में है अब लेकिन दूसरा आर्ग्यूमेंट यह भी है कि देखो अगर गवर्नर सरकार की किसी पॉलिसीज को नहीं बोल रहे हैं या फिर उसमें कोई फेरबदल कर रहे हैं तो वो अलग बात है लेकिन कोई सरकार मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करती है या फिर कोई इरिलेवेंट रिमार्क है उसको अगर कोई गवर्नर हटाता है तो यह अपने आप में गलत नहीं होना चाहिए समझ गए यानी अभी गवर्नर के अभी केरला के गवर्नर है पी सतासिवम ये केरला सरकार की अगर कोई पॉलिसी को नहीं बता रहे हैं अपनी स्पीच में जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा था बताना है वो गलत बात हो जाएगी लेकिन अब केरला की सरकार यूनियन गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म कर रही है या फिर स्पीच में कोई इरिलेवेंट रिमार्क है वो अगर गवर्नर रिमूव करते हैं तो वो ये गलत नहीं होना चाहिए वो संविधान की वैल्यूज के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए तो यह पूरा आर्टिकल है क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आज आपको अटेम्प करने हैं डिस्कस द की प्रोविजन ऑफ मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल दो एंड देयर सिग्निफिकेंस तो इस बिल के आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस करने हैं और उन प्रोविजन की सिग्निफिकेंस क्या है 250 सौ पचास वर्ड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है उसके बाद क्वेश्चन है देर हैज बिन टेंडेंसी टू रिजोल्व स्पेशलाइज केसेज फास्टर थ्रू द मीन ऑफ ट्रिब्यूनल्स ट्रिब्यूनल्स की सहायता से एक टेंडेंसी होती है सरकार की स्पेशलाइज केसेज को जल्द से जल्द सोल्व किया जाए लेकिन आपको यह डिस्कस करना है कि जो ये ट्रिब्यूनलाइजेशन बढ़ रहा है कोर्स का ज्यादा से ज्यादा केसेज को ट्रिब्यूनल्स की सहायता से सोल्व किया जाता है क्या इशूज इन्वॉल्व है इस चीज में दोस्तों 150 में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है उसके बाद इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है कंपेयर द इंपैक्ट ऑफ ओजोन गैस प्रेजेंस इन स्टेटोस्फीयर देखो अगर स्टेटोस्फीयर में ओजो
काउंटर करने के लिए 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है इसके बाद आइंस्टीन का ऐसे का कोट है आइंस्टीन ने कहा था देखो जो लाइफ दूसरों के लिए जी जाती है वही लाइफ सार्थक है अपने लिए तो हर कोई जीता है लेकिन दूसरों के लिए जो जीवन अपना समर्पित करता है उसका जीवन सार्थक है उपयुक्त है तो ये आइंस्टीन का कोट है आप एथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हो तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया सबसे पहले हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया मलिमत कमेटी की रिपोर्ट को सरकार फिर से कंसिडर करेगी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार लाने के लिए लेकिन कई सारी रिकमेंडेशन मलिमत कमेटी की कॉन्ट्रोवर्शियल हैं सरकार को अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सुधारना है तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रिंसिपल्स को सरकार इग्नोर नहीं कर सकती इसलिए सोच समझ के मलिकत मलिमत कमेटी की रिकमेंडेशन को स्वीकार करें उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में हमने डिस्कस किया आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट जारी की गई इंडिया के लिए अच्छी खबर है इंडिया 2019 में फिर से वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएगा उसके बाद हमने डिस्कस किया मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2017 के बारे में काफी सारे अच्छे प्रोविजन हैं अगर इस बिल को सरकार एक्ट बनाती है तो ब्राजीलिया डेक्लेरेशन के अंदर जो इंडिया का ऑब्जेक्टिव है 2020 तक हमें हमारे रोड एक्सीडेंट्स के आंकड़ों को कम करना है आधा करना है उस ब्राजीलिया डेक्लेरेशन के ऑब्जेक्टिव को इंडिया पूरा कर सकता है तो चार साल से लटक रहे इस बिल को एक्ट बनाना होगा गवर्नमेंट को उसके बाद हमने डिस्कस किया कई बार गवर्नर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से विरुद्ध जाके स्पीच में चेंज करते हैं फेरबदल करते हैं यह कितना उपयुक्त है तो वो हमने ये इस इश्यू को भी डिस्कस किया तो यह थी हमारी आज की डिस्कशन फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन